వెల్కమ్స్ పొలిటికల్ అనలిస్ కేస్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే నిన్న విశాఖ వేదికగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సభకు సంబంధించి కావచ్చు ఆ సభలో ఫస్ట్ టైం జనాలు పవన్ కళ్యాణ్ మీటింగ్ కి జనాలు రాకపోవడం కావచ్చు జనాలు రాలేదని చెప్పి ఒక మూడు గంటల హోటల్ లో వెయిట్ చేయడం కావచ్చు ఆ తర్వాత ఆయన చేసిన కామెంట్ ఎట్లా చూడాలి ఏం చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు అస్త్ర సన్యాసం చేసిన అర్జున్ నుంచి చూసాం సార్ నా చేత కథను వెళ్ళిపోయినప్పుడు వెనక కృష్ణ పరమాత్మ నుండి ధైర్యం చెప్పి ఇలా చేత కాకపోయినట్టు వెళ్ళిపోకూడదు రా బాబు యుద్ధం చేయని చెప్పాడు మొదటి రోజు నుంచి అస్త్ర సన్యాసం చేసి ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ప్రాథమిక అవగాహన రాహిత్యంతో మొదలెట్టిన ఏకైక పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది జనసేన పార్టీ ఎందుకంటే పోరాటం అన్నది ఏమీ లేదు వాళ్ళకి ఒకే ఒక్క ఆరాటం ఏంటంటే పదవి ఎలాగైనా సరే శాసనసభలోకి ప్రవేశించాలి ఏ అడ్డదారణం ఏ దొండిదారణం అందుకే చాలా వెనకటికి ఒక శాంత ఉంటుంది దొంగ దొంగలు ఊళ్ళు పంచుకున్నారు అని ఒకప్పుడు తీవ్రంగా విభేదించుకున్న లోకేష్ ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు సాన్నిహిత్యం ఎందుకంటే ఇద్దరు షార్ట్ కట్ మెథడ్లే ఆలోచిస్తున్నారు రియల్ డెమోక్రసీ వార్ లో దేర్ ప్రజెన్స్ అండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఇస్ క్వశ్చనబుల్ కానీ దే వాంట్ టు ప్రూవ్ దేర్ పాయింట్ దట్ వీఆర్ అన్నది ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో ఎప్పటికైనా సరే కన్సిడరేషన్స్ విల్ బీ జీరో అందుకే చూడండి వాళ్ళు ప్రతి దానికి ఆవేశం గురవుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు మాట్లాడే మాట ఏదైనా సరే ఇప్పుడు నిజంగా ప్రజా సమస్యలు ఏమి ఉంటాయో వాటి మీద చెలించే గుణంతో ప్రజాస్వామ్య ఔదార్యం అని చెప్తారు లేదంటే ప్రజలకి ఇది జరగట్లేదు ఒక నిస్సహాయతని వెలుపుచ్చుతారు ఎస్ ఈ ప్రభుత్వంతో ఇది జరగట్లేదు ఈ ప్రభుత్వంతో మేము వస్తే ఇది చేస్తాం మీరు ఇది గమనించట్లేదో మేము వస్తే ఏం చేస్తాం అని ఇద్దరు చెప్పట్లేదు ఇప్పటిదాకా దే ఆర్ టార్గెటింగ్ ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీని ఇది దుష్ట చతుర్ష్టయం పార్టీ కింద ఈ ఇది ఏదో అన్యాయం చేసేస్తుంది అరాచకం చేసేస్తుంది రాక్షస పాలన వాళ్ళు ఏవో సైకలాజీ పాలనలు అవన్నీ వాడుతూ ప్రజల్ని ఎప్రోటైజ్ చేస్తున్నారు ప్రజలకి ఆ భ్రమలో ఉండేలా చేస్తున్నారు ఉంటూ దాని నుంచి రియాక్టివ్ మోడ్ తీసుకొచ్చి ఎలక్షన్ అనుకుంటున్నారు అంతేకాని నిజమైన ప్రజా సమస్య ఏంటి ప్రజలకి ఏమున్నాయి వీటి మీద మేము వస్తే ఏ సొల్యూషన్ ఇస్తాం అని సొల్యూషన్ ప్రాస్పెక్ట్లో ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు గతంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలు అవన్నీ మనం చూసాం ఇతనికి చూడండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలతో విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ నో టైం విభజించుకుని బయటకు వచ్చాడు ఎందుకు ఎవరికైనా చెప్పాడు ఏ రీజన్ అయినా ఎందుకంటే వాళ్ళు పోరాటం వాళ్ళకి ఒక నాయకుడు లేకపోతే సమూహాలు వీళ్ళతో ఉంటే గ్యారంటీగా కమ్యూనిస్ట్ భావజాలాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి లేకపోతే ప్రజా సమస్యలు పట్ట చతుశుద్ధితో పోరాటం చేయడానికి ఒక వేదికలు క్రియేట్ చేస్తారు ఈ ఎక్కడైతే అక్కడ ఒళ్ళొక్కకుండా బయటికి పారొచ్చి ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్న పని ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యంలో వీళ్ళు కనుకూలంగా అంటే పదవులు దాని ఆవశ్యకత తప్ప ఇంకేమీ లేదు దీనికి ప్రజా సమస్యల్ని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏదో మన చూడండి భవన కార్మి నిర్మాణ కార్మికులు అన్ని ఏం జరిగిపోయింది స్టీల్ ప్లాంట్ కార్యక్రమం వన్ వీక్ లో కార్యాచరణ ఇస్తాం అంటే సమస్యకి ఆమర దూరంలో ఉంటారు సమస్య మీద చిత్తశుద్ధి చాటుకోరు అందుకని కేవలం ప్రవచనం అప్పుడు ఏమిటి గుడ్డోడికి యాత్ర ఏమైనా ఉందనుకోండి చేయుతమై ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటి నేను ఒక్కడి ఏం చేయలేనని నిస్సాయితను ప్రజలకు వెలుపొచ్చేసి ఐమ్ ఇన్కాంపిటెంట్ అని చెప్పేసాడు కానీ నా కాంపిటెన్సీ ఏంటంటే బై హుక్ ఆర్ కుక్ ఆర్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ నేను అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళాలి ఇలా ఆర్డర్ రెండు మెకానిజం అనమాట ఈ పొత్తుతో జస్టిఫై చేస్తూ ఆ లేచిన ముష్టి సీట్లు ఏవో తీసుకుని ముష్టి ముష్టాన్ ఉందన్న కడుపు నిండిపోద్ది కదా అంతేకాని స్వసత్తితో పనిచేసి నా సామర్థ్యంతో నేను ప్రూవ్ చేసుకుందాం అన్నది లేదు మీకు అర్థమవుతుందా ఈ డిసైడెడ్ టు లివ్ హిస్ పార్టీ అండ్ హిమ్సెల్ యాజ్ ఎ పారాసైట్ ఈ పారాసైట్ పాలిటిక్స్ కి ఏంటంటే ఎవడో ఒక దొరుకుతాడు ఇప్పుడు మీకు మాటకి చెప్పాలంటే నిజంగా నువ్వు నీ గుడ్డి ప్రయాణానికి తోడు నీడ లేకపోతే అవదంటే ఆల్రెడీ నీకు ఒక బీజేపీ అని ఒక తోడు ఉంది ఆ బీజేపీ తోడుతో నీ ప్రయాణం అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా అది కాకుండా ఆప్షన్ అనమాట అంటే పెడతాం అని పెంకట్కుని వెళ్తే ఈరోజు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాడు కానీ వాళ్ళు ఏం కోరాలి కానీ అది వాళ్ళ పప్పను అని అయితే బెండకాయ ఎప్పుడన్నా అనుకోండి పక్క ఇంట్లో చికెన్ అని ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే కార్యక్రమంలో ఉంటుంది ఒరిజినల్ ఎబిలిటీతో నా సశక్తితో నేను డబ్బులు సంపాదించి దీంతో నేను కూర ఉండదాం దీంట్లో నేను తిన్నాం నా తృప్తిగా ఉందాం అన్న కాన్సెప్ట్ లేదా లేదు ఎవడో ఒక కన్సిడరేషన్తో నా పార్టీ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ దానికి బేగాలు ఏం మాడతాడు ఆ తెరే పదేళ్ళు పార్టీ నడపడం అంటే చిన్న విషయం ఎవడు నడపడు ఇప్పుడు సాధారణంగా నేను చాలా విశ్లేషణలో చెప్తాను ఒక పార్టీ మారడానికి నాయకుడు పది సార్లు సంప్రదిస్తాడు కానీ ఇతను సొంత పెద్దలను ఎలాగ పెడితే శాసిస్తున్నాడు నిన్న మరలు మాటలు మాటలు ఎలా ఉన్నాయి ఎవడు న
అంటే నీ పార్టీలో ఉన్నోడికి నువ్వు స్వేచ్ఛ వాతావరణం అండ్ సూరుభావ వాతావరణంలో వాడు కార్యక్రమాలు ప్రజాస్వామ్య హితం పలుకుంటూ వాడు ముందుకు వెళ్ళడానికి వెసులుబాటుగా ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాతిపదిక మీద నేను వైజాగ్ లో మీ నిస్సహాయతను క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఇరవయో ముప్పయో ఒక పరిమితమై పదో అని చెప్తూ పక్కన పదో ఇరవై ఏంటి ఇరవై ముప్పై మీ వాళ్ళకి దిక్కులేదు నలభై స్థానాల్లో తెలుగుదేశం ప్రజెన్స్ లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరి కోసం ఎవరు నీకు నలభై కూడా ఇస్తారు గట్టిగా అడిగితే వాళ్ళ ఒరిజినల్ నేపథ్యమే నూట ముప్పై స్థానాలకి ఎందుకు ఈ నూట ముప్పై తొమ్మిది స్థానాల దగ్గర గతంలో నిలబడిన అనుభవం కొట్ట చోటు తెలుస్తుంది ఇది లిచ్చి కొట్టరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కన్సిడరేషన్స్ లేకుండా ఇక్కడ నువ్వు తెలంగాణలో కూడా ఎలక్షన్స్ లో నువ్వు బీజేపీ పార్టీ అని ఒక ముసిగేసుకుని వచ్చినా సరే తెలుగుదేశం నుంచి జీరో కన్సిడరేషన్ ఓవరాల్ గా ఈ రాష్ట్రంలో నీకు రెండు రాష్ట్రాలు అన్న ప్రాతిపదికను తీసుకుంటే అన్నం ఉడికిందే లేదన్నది వేలు పట్టుకుని చేస్తే ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ అండ్ కాంపిటెన్సీ అండ్ క్యాపబిలిటీ ఇంకో ఇక్కడ ప్రూవ్ చేశారు మళ్ళీ తగ్గుదనమ్మా అదే పోతున్నాం అంటే అవకాశవాదం అనమాట నీకు ఎంత కట్టడి బీజేపీ చేస్తుందో ఇక్కడ జరగబోయే విన్యాసాలు ఇప్పుడు ఒక నిస్సహాయక స్థితి ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సమాజ్వాదీ పార్టీ వచ్చి నిలబడుతుంది అనుకోండి వీళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటండి వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి చెప్పండి సైకిల్ సమాజ్వాదీ పార్టీ గుర్తు తెలుగుదేశం గుర్తు కూడా డోడు అప్పుడు చచ్చిన వీళ్ళందరూ కలుపు గుర్తు మన వాడికి ఎలాగో గుర్తు లేదు ఎంత బతుకు బతికి ఇంటి అనగా చచ్చిన తెలుగుదేశం అయిన గ్లాస్ గుర్తు నిలబడుతుందా సో ఈ ఐపోతికి లీక్ వచ్చిన కళ్ళ మంత కనబడుతుంది ఏంటి బీజేపీ పార్టీ రేపొద్దున తెలుగుదేశాన్ని కబలించడానికి చేస్తున్న ఒక రాజకీయ ఎత్తుగడికి నేను గతంలో చెప్పాను చూడండి ఒక గుణకం ఉంటుంది పెద్ద బండం తొలగించడానికి ఒక పెక్కను పెట్టారు కింద ఆ పెక్క పవన్ కళ్యాణ్ సో ఆ బండ ఎత్తితే బీజేపీ సన్నిధిలోకి తెలుగుదేశం క్యారబోర్డు కాయిన్ పడి పడుతుంది వాళ్ళకి లీడర్లు లేరు సామర్థ్యం లేదు గ్రౌండ్ లెవెల్ లో తెలుగుదేశం ఇప్పుడు మొదలు పెడుతుంది దుకాణం సేమ్ వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయం కదా సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎనీ మూమెంట్ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కింద బీజేపీ అమర చెప్పింది అనుకోండి రాష్ట్రంలో ఇంకేముంది ఆప్షన్ పదేళ్ళ తర్వాత రెండు ఇంకా మంచి మళ్ళీ బీజేపీ తప్ప ఇంకొక ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవడం లేదు సిచ్యువేషన్ ట్రై చేస్తున్నారు దీనికి ఎవరు చేస్తున్నాడు వీళ్ళందరూ రాష్ట్రానికి ఏ ఉపయోగం చేస్తారు చెప్పనండి పంచాయతీ రాజులు నిధులు మళ్ళించారు ఇవన్నీ పై పైన పెపే వర్డ్స్ బీజేపీ వర్డ్స్ కానీ పంచాయతీ రాజులు నిధులు మళ్ళించడానికి ఇక్కడ మనకు రావాల్సిన నిధులు ఎక్కడ వచ్చి నువ్వే కదా చెప్పావు ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కంపెనీ త్రూ గా డెబ్బై వేల కోట్లు పైచీలకి రాష్ట్రానికి రావాలని ఏడొచ్చిన అవి ఏమీ నచ్చవు అవన్నీ ఏంటంటే ప్రజల్ని ఈ రోజు ఎప్పుడు డైస్ చేస్తారు పంచాయతీ రాజులు సర్పంచులకు నిధులు లేవు లేకపోతే వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు అక్కడికి తీసుకెళ్లిపోయారు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకెళ్లిపోయారు వీళ్ళకి ఏంటంటే ప్రాథమిక అవగాహన ఏమి ఉండదు పై పైన ఈ పేపర్లోటి దీనికి అలానే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫోన్ ఇలా ప్రమాణ శేఖర్ రోజు చెప్పాడు ప్రజల్ని నేను మీకు ముఖ్యమంత్రిని వీళ్ళు చేస్తున్న ఈ దుష్ట సంహారం చేస్తున్న ఈ దుష్ట చతుర్థి అని గురించి ఒకసారి ఆలోచించారు నా శత్రువు చంద్రబాబు కాదు ప్రజలకి అబద్ధాలతో పక్కదార పట్టిస్తున్నాను న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ ఛానల్ అని పాతి పది సార్లు చెప్తున్నాడు అది వాస్తవ రూపానికి ఒక మౌత్ పీస్ లాగా పవన్ కళ్యాణ్ వాడుతున్నాడు ఇప్పుడు లోకేష్ అవే మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఇది గమనించారా తుమ్ము ఒక పేపర్ ని ఆటర్బుక్ చేస్తూ వాళ్ళు చెప్పింది నిజమని ప్రజలకు నమ్మించడానికి వీళ్ళు వీళ్ళ విన్యాసాలు స్టార్ట్ చేశారు రాష్ట్రంలో అంతే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఒకటి ఉందో వీళ్ళ దగ్గర బుల్లెట్ పాయింట్ లో కామర్ మేనిఫెస్టో నా వాళ్ళ కాడు ఏ ఇట్ల నుంచి దానికి ఇంప్రూవ్డ్ వెర్సెస్ మాట్లాడుతున్నారు ఇంప్రూవ్డ్ వెర్సెస్ ఎన్నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు చూస్తారు అందుకే టోలరెన్స్ వీళ్ళని ఇగ్నోర్ చేసిన టోలరెన్స్ ప్రజలకు లేదు ఇగ్నోర్డ్ అంటే ఇరవై మూడు స్థానాలు నెక్స్ట్ ఏమో ఇక సొన్నా స్థానాలు ఇచ్చారు అండ్ కన్సిడరేషన్ కన్సిడరేషన్ దగ్గరకు వచ్చిన ఏమైంది మళ్ళీ మేమే ఆయన దగ్గర వస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఈ ఆప్షన్ మాకు కాదని ప్రజలు డిసైడ్ అయి ఉన్నారు ఇది చెప్తే అది తట్టుకోలేకపోతున్నారు సో అంతేది ఏంటంటే వీళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రయాణాన్ని మళ్ళీ ట్రాక్ మీద తీసుకొచ్చి నేను నువ్వు వాడు అన్నట్టుగా వస్తున్నారు ఈ నేను నువ్వు వాళ్ళు బీజేపీ ఒక షాడో పాలిటిక్స్ కి తెరలేపింది ఈ షాడో పాలిటిక్స్ లో ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీళ్ళిద్దరు శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం లాగా సన్నిధికి అక్కడికే పోతారు ఏమో సుప్రీంకోర్టు సెవెంటీన్ ఇయర్ బెదిరించారు అనుకోండి ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడు ఆల్రెడీ జహాపన రాజకీయాలు చేస్తున్నారు వీళ్ళు చేసి జహాపన రాజకీయాలు కానీ వాళ్ళకి అనువుగా దొరుకుతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి కాబట్టి వెళ్ళి చూపించారు చూసారు ఢిల్లీ వెళ్ళి గులాము కాలు మొక్కుతారట ఉంగుండి దండం పెడతారట ఇవి మాట్లాడుతుంటారు కానీ వీళ్ళు ఫిజికల్ గా దండం
కలిగిన కాడికి కలో గింజో తాగుదాం అని ప్రజా సంక్షేమం అన్న కాడ ఎత్తుకుని వెళ్తున్నాయి ముఖ్యమంత్రి అది నచ్చదు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏమవుతుందంటే ఇతను ఏం చేస్తున్నాడో వాళ్ళు నిశ్చితంగా గమనిస్తున్నారు అది చేయడానికి వెళ్ళి సిద్ధమే కానీ ఇప్పుడు ఈయన మాత్రం శత్రువు కదా ప్రజలకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇది ఎక్కడ రాజకీయం అండి ఇది ఎక్కడ విడ్డూరు పోనీ ఇలా వచ్చి ఔట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చేస్తారా చేయరు మళ్ళీ అదే చేస్తారట ఏ చార్జీ అయితే చెప్పనండి ఏడు సార్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచాం మా గవర్నమెంట్ రాగానే పాత విద్యుత్ ఛార్జీలే సంపద సృష్టిస్తాం అని పొకడి కబురు చెప్తున్నారు కదా సంపద సృష్టించడానికి ఇండస్ట్రీ ఎందుకు ఎవరో దాకా అక్కడ ప్రజలకు అర్థమే బాట్లేదని చెప్తారు ఇది అమర్రాజ బ్యాటరీ ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్లో బెటర్ కదా సార్ ఇదే అమర్రాజ బ్యాటరీని తెలుగుదేశం ఇంకొక రెండేళ్ళు పోస్ట్ పోన్ చేయి మన గవర్నమెంట్ వస్తుంది అయితే మన గవర్నమెంట్ లో ఎందుకు పెట్టించలేపారు అమర్రాజ బ్యాటరీతో కన్విన్సింగ్ కదా అంతే ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫస్ట్ లో ఉన్నాయి కదా స్పెషల్ ప్యాకేజ్ టైప్ లో అప్పుడు ఎందుకు అమర్రాజ బ్యాటరీ అక్కడ లాంచ్ కాలేదు చెప్పండి దానికి సమాధి చెప్పండి చూద్దాం మళ్ళీ ఆయన అనిపి కదా ఒక అధినాయకుడిగా పిలిచి మహారాజ మనము తెలంగాణలో ఎందుకంటే లేదంటే నేను కేటీఆర్ తో అనుసంధానించుకుంటూ తెలుగుదేశం టేకిన్ స్టాండ్ అమర్రాజ బ్యాటరీ ఎక్కడ కానీ ఆ విధంగా పబ్లిసిటీ అని వాడుకున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ద్వంద్వ ఎక్కింది కుతంత్రం ఈ కుతంత్రంతో ప్రజల్ని పరిరక్షిస్తామని అభూత కల్పనలు చూపిస్తాను దీనికి పెళ్లి కలక శాఖ చల్లగా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ వాడు సో ఏ ప్రాతిపదిక మీద ప్రజల నమ్మకాన్ని విశ్వాసం అయితే మనసుల్ని గెలుచుకోవాలంటే ఒకటి ఒక ఇండివిజువల్ క్యాప్ ఎందుకు ఇతను ఊరంతా తిరగడం ఎందుకు నియోజకవర్గాలు వాళ్ళు ఇరవయో పదో ఏదో అనౌన్స్ చేసుకుని స్వస్థంగా కదా తెలుగుదేశం వీళ్ళు నా నియోజకవర్గాలు నా సామాజిక ఇవి పది పదిహేను దీనికి జనసేన ఎజెండాతో మనం పనిచేస్తున్నాం అని ఒక నియోజకవర్గం ఉన్న నలుగురు ఐదుగురు అనౌన్స్ చేసుకునేపడి ఈ పడిదానికి నా దగ్గర మనం అనౌన్స్ చేసుకున్నాడు కదా నేనే తినాలని ఆల్పాటు రాజీ ఇప్పుడు తుఫాన్లో గడ్డి పీకు తిరుగుతున్నాడు కదా కళ్ళ ముందు ఏ ఎవడు గమనించట్లేదు అనుకుంటున్నారా అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టాండ్ తీసుకుని ఎవరికి నచ్చినట్టు మీరు మీ అందరం పొత్తులోను అని మరి భౌగోళిక పురులు చెప్తుంటే దీనే విశ్వసనీయత అంటారు ప్రజల్లో ఎక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది విశ్వసనీయత సో ఇలాంటివన్నీ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కళ్ళ ముందు పెట్టుకుని ఏం చేయాలో తెలియకుండా వీళ్ళు ఒక్కసారి జైలుకి పంపిస్తే మొత్తం ఎవరు తట్టుకోడు పట్టుకోడు అయిపోయాడు మళ్ళీ ధైర్యం చేయడానికి పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నాడు కానీ తెలుగుదేశం గ్రౌండ్లోకి రాలేదు ఇప్పుడు ఆ నిమ్మల రామారెడ్డి గారు లెటర్ అనేవాడు ఎవడ మాట అక్కడ ఆయన పని చేసుకుని వెళ్తారు కదా గ్రౌండ్లోకి అలా నాయకులు ఆప్షన్ అండి ఆప్షన్ తీసుకుంటారు ప్రజలు కావాలి లెటర్ వాళ్ళే మాకు అని అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు తయారు చేయలేకపోయారు మళ్ళీ ఈ పార్టీలు తయారైన బయటకు వస్తే ముఖ్యమంత్రులు అవుతున్నారు కదా కళ్ళ మంది కనబడుతూ జాతీయ పార్టీలు కూడా శాసించే స్థాయికి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా మరి మీ ఎరిజినల్ సామర్థ్యాలు ఏమి మోస్ట్ ఇన్కాంపిటెంట్ పర్సన్స్ జత చదరాన్ని చుట్టూ పేర్చుకుని కూర్చుని ఈజీ ఎఫిషియన్సీ మళ్ళీ నువ్వు వస్తావు అంటే ఎవరా మీకు ఇచ్చింది కన్సిడరేషన్ దేనికి వాళ్ళు కన్సిడరేషన్ సార్ స్థానికత లేదు స్థానిక నియోజకవర్గాల మీద పొట్టు లేదు దమ్మిడికి పనికి వచ్చిన నాయకులు లేదు పోనీ మీకు జాతకానప్పుడు రామారెడ్డి గారు లాంటి వ్యక్తిని చూసి నేను నేర్చుకునే సౌలభ్యం కూడా లేదు ఏ ప్రాతిపదిక అండి రాజకీయాలు చేయడానికి వస్తున్నారు మీకు జాత కాదని మీరే ఒప్పుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకొచ్చి ఇద్దరు కలిపి ఆవేశ భరితమైన రాజకీయ భరతనాట్యం నిర్ణయాలు చేయడానికి ఈ రాజకీయ క్షేత్రంలోకి వస్తున్నారు దేనికి కావాలి మీకు మీ భావావేశాలను జస్టిఫై చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఎవరికి భావావేశాలు ఉండవు అనుకుంటున్నారా పక్క రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్లు అయితే ముప్పై రోజులు గమ్మును కూర్చున్నారు ఒక్క ఒక కార్యక్రమం లేదు ఒక్క కార్యక్రమం నిర్వర్తించుకోలేపారు ఏ దేనికి పెడతారు రోజు సభలు సమావేశాలు జనాలు పోగేసుకోవడం తీసుకురావడం స్వచ్ఛందంగా ధరలు వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ జనాల కోసం ఆయన అయితే జనాలు వస్తారు కాబట్టి కలిసి ఉమ్మడి కార్యాచరణ అని ఏందండి ఇది నియోజకవర్గంలో వారి గారికి సమస్యలు చెప్పండి చేతనైతే ఏ పక్కన ఎమ్మెల్యే కదా తిరుగుతున్నాడు నియోజకవర్గంలో ఏ నిలబడి గొరవ చేయలేరు ఇవి కదా ప్రజా పోరాటాలు అంటే స్థానిక ఎమ్మెల్యే మీద నువ్వు నువ్వు జనసేన కలిసి వెళ్తున్నావు తెలుగుదేశం జనసేన నిలబడి ఇది రోడ్డు సమస్య ఇది కరెంటు సమస్య ఇది ఊర్లో ఉన్న పొలాయిల సమస్య ఇది నీటి ఏంటి విద్యుత్ దీపాల సమస్య ఇవన్నీ అక్కడ మాట్లాడకుండా మా ఆ ప్రభుత్వం వస్తుంది నేను లేచినప్పుడు మనిషిని ఉడకాలా నువ్వు లేచినప్పుడు మనిషి నువ్వు చెప్పిన నిజమైన సమస్యల మీద నీ చిత్తశుద్ధి ఇది నియోజకవర్గంలో వరిగా అవి ఏమీ చేయకుండా ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్యంలో కరెక్ట్గా ఎలక్షన్స్ రోజుట మేము మార్పు పెరుమార్పు రెండు సైక్లోన్లు వచ్చి జాతీయ ప్రభుత్వం అయిన బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎంత ఇచ్చింది చెప్పమనండి మీ ఆయన వచ్చాయి ఈ 
చెట్టుకేళ్ళు వచ్చినట్టు వచ్చి ఒక్కొక్కడికి రోజు ప్రభుత్వాలు తింటాడు రోజు ప్రభుత్వాలు తింటాడు ఇంకేం పనిపాటు ఉండదు రోజు అవినీతి జరిగిపోతుంది అంట అవినీతి జరిగిపోతుంది అంటే నియోజకవర్గంలో నీ స్థానికంగా ఓడిపోయో చచ్చో బతుకున్న ఒక ఎమ్మెల్యే ఎవడు ఉన్నాడు కదా ఓ ప్రజాప్రతినిధిగా గతంలో ఎలగబెట్టినాడు ఎందుకు వచ్చి ఓ ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు నియోజకవర్గాల వారిగా గత లోసుకోదు గతంలోనే ఇదే దరిద్రం అందుకని ఆ దరిద్రాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఈ దరిద్రాన్ని ఏ రీతి చూపించలేక నిస్సహాయ స్థితిలో ఏడుస్తున్నాడు సరే మీకు ఏది పడితే అది అన్నిటి మీద బలోద్యలే కార్యక్రమమే తప్ప స్థానికంగా నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఇది సమస్య ఈ సమస్యకి ఈ ప్రభుత్వం నిధి లేదంటే ప్రెస్ మీట్ ఏదైనా చూసారు అవడదన్న మరి ప్రతి జిల్లాకి ఒక అధికార ప్రతినిధులు ఉంటాడు కదా ఏ ఎందుకు పట్టలేదు నాకు తెలిసి అలా రామ్ 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 రెడ్డి తప్ప ఆయన కూడా వెళ్ళి తిరుపతి విషయాలు మొత్తం చేస్తున్నాడు నెల్లూరు సమస్యల మీద ప్రెస్ మీట్ పెడతాడేమో నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఇంతకు ముందు మీరు అన్నట్లుగా నాలుగు రోజుల క్రితం టీడీపీని ఎవరన్నా అంటే వాళ్ళ వైసీపీ కోవట్లో చూస్తారు అలా కూడా ఇలా ఉంటే డైరెక్ట్ వైసీపీకి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు నిన్న వైజాగ్ లో నాకు ఎవరితో పొత్తులో జనసేన సింగిల్ గా పోటీ చేస్తున్నారు ఏం జరిగిందండి ఈ మధ్యలో హైదరాబాద్ లో జరిగిన సంభాషణ ఏం జరిగింది నాకు తెలియదు అండి ఆయనకు స్థిరం ఉండి ఆయన కూడా రాజకీయ అవగాహన ఉంటే ఏదైనా చెప్పొచ్చు ఇవాళ మాట్లాడింది గంట తర్వాత మాట్లాడు గంట ముందు ఏం ఆలోచించుకున్నా ఉన్నాడు ఆయనే మర్చిపోతాడు కళ్ళజోడు తీసుకున్న చాలా మొత్తం సభకి ఎగిరిపోద్దాక దాంట్లో ఆ పేరాలు చెత్తవరంతో కనబడదు మళ్ళీ పెట్టుకుని చదువుతాడంటే చదవరు స్టైల్ ఒకటి మళ్ళీ ఇది జరగవు సార్ వాస్తవానికి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నావు ఎంత దూరంగా ఉన్నావో ఇవన్నీ పొత్తులు జిత్తులు ఎత్తులు నేను క్షణికావేశంతోనూ భావావేశంతో చేసే రాజకీయ విన్యాసాలకి రాజకీయ పార్టీల దగ్గర వాళ్ళకే సమాధానాలు ఉంటాయి ఎంత కాదన్నా నేను మీరు సీట్లు నిలబడ్డాడు కదా తెలుగుదేశం ఒక్కడు సాయం చేయలేదన్న విషయం క్లియర్గా తెలిసింది అయితే ఇంకేం మొహం పెట్టుకుని మళ్ళీ పొత్తు మీ అద్దరం తిరగబెట్టేస్తాం అటు ఇటు పక్కన నుంచి తిరిగితే మాడకుండా తిప్పాను ఇవన్నీ చెప్తే కొండ అవుతారండి అవన్నీ అసలు నీ విధానాలు ఏదో ఎట్లు ఏడిస్తే తర్వాత నువ్వు వాళ్ళు ఎలా అయినా అయ్యారు చచ్చారు బతికారు అంటే అవడం నమ్ముతారు నీకేమి తెలియదు తీరువ దెబ్బలేదు ఇటు ఎంతో తెలీదు అంటే వీటితో ప్రజలు ఏదో మారిపోతారు ప్రజలు పెరుమార్పు కోరుకుంటున్నారు ప్రజలను తిరగబెట్టేస్తారు వీళ్ళు అన్నది అపోహలు వీళ్ళు ఉంటారు దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ పాలసీ రిలీజన్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఎజ్యూమింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ వండర్స్ అండి వాళ్ళు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఆర్టి వండర్స్ చేశారో కొత్త చోటు చూశారు ప్రజలు కళ్ళు ఇలా పత్రికలు వేసుకుని మరి ఇలా అగ్గిపోలు పెట్టి చూశారు మీకు తెలంగాణ ఎలక్షన్ ఎవరికైనా గుణపాఠం అండి అభివృద్ధి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందుతున్న విధానం అభివృద్ధి చెందిన విధానం సంక్షేమం రైతు బంధు కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ మీరు ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఇక్కడ అందుతున్నాయో ప్రజలకి దాని సంక్షేమం అంటారు ఈ రెండింటికే బీఆర్ఎస్ పడిపోతానికి టికెట్ లేవలేదు సార్ కన్సిడరేషన్ ఇవ్వలేదు ఏడు చెప్తాడు అభివృద్ధి అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదండి ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నాను అండి